தமிழ் பக்கெட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களுக்கு எதிராக வந்து கடந்த சில வருடங்களாக வந்து எல்லாருமே வந்து குரல் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சமூக ஊடகங்கள் மூலியமா வந்து தங்களோட கருத்துக்களையும் வந்து பதிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்கும் போது அந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு நமக்கு நூறு சதவீதம் கருத்து சுதந்திரம் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னா அதை பாராட்ட வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கு சில நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்மளை சுற்றி நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனால் கெட்ட விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடக்கிறதுனால அந்த நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து பாராட்டுறதுக்கு வந்து நமக்கு நேரமும் கிடைக்கல மறந்தும் போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நூறு கெட்ட விஷயங்கள் நடந்தாலும் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து அந்த நூறு கெட்ட விஷயங்களையும் பின்னுக்கு தள்ளி இந்த நல்ல விஷயம் வந்து வெளியே வந்துடும் அப்படி அதுதான் வந்து இயற்கை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நல்ல விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின் சொல்லணும்னா அம்பா சமுத்திரம் பாபநாசம் போகக்கூடிய ரோட்டில் வந்துட்டு மூணு கிலோமீட்டர் உள்ளே தள்ளி போனோம்னா அடைய கருங்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது இந்த ஊரோட ஃபேமஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரெண்டு ரூபாய் இட்லி கடை தான் ஒரு இட்லி வந்து ரெண்டு ரூபாய் இந்த கடையில் அந்த அந்த அடைய கருங்குளம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி ரெண்டு ரூபாய் இட்லி கடை எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாலே நம்ம கையை பிடிச்சி அந்த கடைக்கு கொண்டு போய் விட்டுடுறாங்க அந்த கடை வாசலுக்கு போகும்போதே வந்து அந்த ஊர் மத் அந்த ஊர் மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து தங்களோட சொந்த வீடு மாதிரி வந்து அந்த கடையில் போய் சாப்பிட்டுட்டு அந்த கடையோட தனிச்சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஒரு மீடியம் வயசில் இருக்கக்கூடிய ஐயாவும் அவங்க மனைவியும் தான் வந்து அந்த கடையை நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அந்த ஐயாவோட பெயர் வந்து கோபாலகிருஷ்ணன் அவங்க போய் அவங்க மனைவி பெயர் வந்து மாரியம்மாள் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அந்த கடையை நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இந்த கடையோட தனி சிறப்பு ஒரு இட்லி ரெண்டு ரூபா ஒரு ஆப்பம் ரெண்டு ரூபா ஒரு பொங்கல் பத்து ரூபா அது மட்டும் இல்லாமல் இட்லிக்கு வந்து அவங்க தேங்காய் சட்னி புதினா சட்னி சாம்பார் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அந்த கடையில் வந்து அவ்வளோ பேருக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாமே சொல்கிறாங்க எங்களுடைய காலை உணவை வந்து நாங்கள் வந்து மாரியம்மா அவங்க அவங்க டீ கடை அவங்களோட அந்த இட்லி கடையில் தான் வந்து முடிச்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்களோட ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்க காலேஜ் போகிற பசங்க வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே வந்து காலையில் தான் இங்கே வந்து இட்லி ஆப்பெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க டேஸ்ட் வந்து எங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மா கையில் சாப்பிட்ட டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படியே அந்த கிராமத்து வாசனை வந்து இவங்க கையில் மணக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிந்தி வந்து பார்சல் போட்டு நிறையா கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க காலேஜ் படிக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் கொண்டு வந்து வாங்கிட்டே போகிறாங்க பார்சல் எங்களுக்கு வேண்டாமா அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அது அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கடையிலேருந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு நஷ்டமும் வந்ததே கிடையாது என்னோடய ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பையனை இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சு இப்போ சென்னையில் வேலை பார்த்துட்ருக்கான் எல்லாமே வந்து இந்த கடையிலேருந்து வருமானத்தினால நாங்கள் பண்ண விஷயந்தான் இந்த கடையை நாங்கள் நடத்துறது வந்து எங்களுக்கு மன நிறைவாக இருக்குது பணம் இருக்கிறவங்க வந்து கோடி கோடியாக வந்து தர்மம் பண்ணலாம் கொட்டி கொடுப்பாங்க ஆனால் எங்ககிட்ட வந்து அந்த மாதிரி பணம் இல்லை அதனால் எங்களோட உடல் உழைப்பை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி சேவையாக செய்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு ரூபாய் இட்லிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது யாருமே எங்கள் கடையில் சாப்பிட்டுட்டு காசு இல்லாமல் எப்படி கொடுக்க அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி நினச்சதே கிடையாது அந்த மாதிரி தர்ம சங்கடம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு இட்லி கொடுக்குறோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இந்த ஊர் மக்கள் மற்றும் இந்த கடையோட சிறப்பு தெரிஞ்சு நிறையா பேர் இப்போ வந்து புதுசு புதுசாக வந்துட்டுருக்காங்க வெளியூரில் இருந்து கூட வந்துட்டுருக்காங்க அவங்க எல்லாமே ரெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு கட்டவே கட்டாதுமா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இது இது ஒரு ரூபாய்க்கு கொடுத்தா கட்டாதுமா ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லி எங்களை கம்பல் பண்ணதுனால தான் நாங்களும் ரெண்டு ரூபான்னு சரின்னு சொல்லிட்டோம் அதுவும் வந்து நான் கட்டாயப்படுத்துறது கிடையாது அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கி வச்சுக்கிடுவேன் அது மாதிரி யாராவது சாப்பிட்டுட்டு பணம் இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிறதுக்கு தர்ம சங்கடம் பட்டு நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்போ எங்கள் ஐயா போய் சொல்லிடுவார் இன்றைக்கு இல்லைன்னா என்னப்பா நாளைக்கு வந்து கொடு நாளைக்கு நீ வரலைன்னா என்னைக்காச்சும் இந்த ஊர் பக்கம் ஒரு வேலை அப்போ கொடுப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லி அனுப்புவேன் அப்போ அவங்க மனசில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம ரூபா கொடுக்காமல் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கெல்த்தி ஃபீலிங் வந்து அவங்களுக்கு வராது ஸோ அவங்க வந்து சந்தோஷமாக போகிறத பார்க்கும்போது எங்களுக்கு மனசு நிறைவாக இருக்கும் என் பையனுக்கும் என் பொண்ணுக்கும் வந்து நாங்கள் சாப்பாடு கொடுத்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் எங்கள் பையன் பொண்ணு எல்லாருமே வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு தடவை தான் இங்
இந்த செய்தியை கேட்கும் போது எங்களுக்கு கூட ரொம்ப மன நிறைவாக தான் இருக்கு ஐயா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து இது வந்து அம்மா உணவகம் மாதிரி இது வந்து ஐயா உணவகம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே பெருமைப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து பாராட்டு தெரிவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க வெளியூர்லேருந்து வந்து சாப்பிட்றவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் அம்மா கையால் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்குமா அந்த மாதிரி சொல்லும் போது என் கண்ணில் தண்ணீரே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐயா வந்து சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு நம்மளுடைய பாராட்டுக்களை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் நல்லது செய்கிறதுக்கு வந்து எப்போவுமே முந்திக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நல்லது செய்கிற உங்களுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுக்களை மறுபடியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இளைஞர்கள் ஆகிய எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுடைய இந்த சேவை வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐயா உணவகத்தை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் தமிழ் பக்கெட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வ